हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो कशात आपण आय होप सर्वजण आनंदित आहात मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेणार आहोत इयत्ता बारावीची पहिली पोय ती म्हणजे सॉंग ऑफ द ओपन रोड याचा अर्थ होतोय मुक्त वाटेवरील गीत ही जी पोईम आहे आपण डिटेलमध्ये समजून घेणार आहोत म्हणजे या पोईमचं रायमिंग स्कीम काय असू शकतं त्याचबरोबर या पोईमचे काही जे काही फिगर्स ऑफ स्पीच येतात ते कुठले आहेत हे सगळं आपण डिटेलमध्ये समजून घेणार आहोत त्यामुळे व्हिडिओ थोडासा मोठा होऊ शकतो त्यामुळे व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अवश्य बघा काही इम्पॉर्टंट लिंक्स असतील त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिल्या आहेत त्यावर जाऊन तुम्ही इयत्ता बारावीचे इतरही चॅप्टर समजून घेऊ शकता चला तर मग आता वेळ न गमवता सुरुवात करूया मग सॉंग ऑफ द ओपन रोड या पोएमला डिटेलमध्ये समजून घ्यायला सॉंग ऑफ द ओपन रोड या पोएमचं लिखाण हे वॉल्ट विटमन यांनी केलं आहे त्यांचा जन्म अठराशे एकोणावीस साली तर मृत्यू हा अठराशे ब्याण्णव साली झाला आता आपण लेखकाबद्दल माहिती घेतो आहे कशासाठी तर ॲप्रिशिएशनचा पार्ट आपल्याला असतो चार मार्कासाठी प्रश्न असतो तर त्यामध्ये आपला जर मार्क घ्यायचे असतील तर आपल्याला लेखकाबद्दल सुद्धा माहिती हवी त्यासाठी आपण हे हा जो काही लेखकाचा जीवन परिचय आहे तो समजून घेणार आहोत वॉल्ट विटमन जसं मी तुम्हाला सांगितलं हे अमेरिकन पोएट होते कवी होते अमेरिकेचे एसेस्ट आणि जर्नलिस्ट ते होते विटमन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट इन द अमेरिकन कॅनन अँड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रीवर्स आता अमेरिकेमध्ये जे काही लिखाण झालं साहित्याचं झालं तर एक ते एक मोस्ट इन्फ्लुएन्सल म्हणजे प्रभावी प्रभाव निर्माण करणारे ते कवी होते अमेरिकेतील अँड अँड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रीवर्स आणि त्यांना काय म्हटलं जातं तर द फादर ऑफ फ्रीवर्स आता फ्रीवर्स म्हणजे काय याच्यावर मी स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे त्यावर जाऊन तुम्ही फ्रीवर्स म्हणजे समजून घेऊ शकता तरी सुद्धा थोडक्यात सांगतोय की फ्रीवर्स म्हणजे काय फ्रीवर्स म्हणजे काय की अशा प्रकारची पोएम की जिथे कुठल्या प्रकारची रायमिंग स्कीम फॉलो केलेली नसते आणि याची सुरुवात काही याचा जे काही सुरुवात केली आहे ती वॉट विटमन यांनी केली आहे त्यामुळे त्यांना फादर ऑफ फ्रीवर्स म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं ही ग्रीव अप इन हंटिंग्टन इन अ फॅमिली विथ डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस आता त्यांचा ते ज्यांचा जन्म झाला किंवा मग ते अशा परिस्थितीत वाढले खूप वाईट अशा डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस म्हणजे जी काही घरची परिस्थिती होती त्यांची खूप वाईट होती किंवा मग आर्थिक परिस्थिती त्यांची चांगली नव्हती अशा घरामध्ये ते वाढले आणि त्यांचा जन्म कुठे झाला होता तर हंटिंग्टन इथे झाला होता हिज मेजर वर्क लिव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलै एटीन फिफ्टी फाय त्यांचं मेजर वर्क जे आहे लिव्स मेजर वर्क म्हणजे असं महत्त्वाचं असं पब्लिश केलेलं त्यांनी पुस्तक ते म्हणजे कुठलं तर लिव्स ऑफ ग्रास हे कधी पब्लिश झालेलं आहे तर जुलै अठराशे पंच्याण्णव साली ते पब्लिश झालं होतं हिज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन त्यांनी लिहिली जी पोएम आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही जी पोएम आहे ती कशा संदर्भात येतं तर द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाईडली पॉप्युलर ही खूप नावाजलेली पोएम आहे आणि ती अब्राहम लिंकन यांच्या मृत्यूप्रसंगी त्यांनी लिहिली होती आणि ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही जी पोएम आहे ही हिचे हिचे सुद्धा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल त्यावर जाऊन सुद्धा तुम्ही ती पोएम समजून घेऊ शकता की चांगली पोएम आहे आणि माझं तुम्हाला ॲडवाइस असेल की तुम्ही ती निश्चित समजून घ्या ऐका किंवा मग समजून घ्या द सेक्शन वन ऑफ सॉंग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लिव्स ऑफ ग्रास इज अ ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस फ्री विल अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट त्याचा अर्थ असा होतो आहे की ही जी पोएम आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड ही घेण्यात आलेली कशामधून तर लिव्स ऑफ ग्रास या कविता संग्रहातून ही घेण्यात आलेली आहे आणि या कविता संग्रहातील हा जो पहिला सेक्शन आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड हे काहीतरी सुंदर असं ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस म्हणजे स्वतःची आत्मा जागृती करणारी अशी एक पोएम आहे फ्री विल म्हणजे स्वतंत्र अशी इच्छाशक्ती सांगणारी ही पोएम आहे अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट आणि हृदयाची कोमलता सांगणारी ही पोएम आहे इट गिव्ज अस पोएट्स रिअलायझेशन दॅट अलॉंग द जर्नी ऑफ लाईफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल ऑर युनिव्हर्सिटी या पोएममधून आपल्याला काय समजतं तर पोएटने जे रिअलाइज झालं पोएटला जे समजलं पोएटला जे काही कळालं दॅट अलॉंग द जर्नी ऑफ लाईफ कशाबद कशाबरोबर या आयुष्याच्या प्रवासाबरोबर वन विल फेस प्रत्येकाला काय करावं लागतं तर काही गोष्टींना सामोर जावं लागतं त्यामध्ये अ टेस्ट ऑफ विजडम ही एक गोष्ट आहे कुठली गोष्ट आहे ती विजडम विजडम म्हणजे काय शहाणपण अनुभव ज्याला आपण काय म्हणतो ज्ञान असं म्हणतो या सगळ्या गोष्टीला म्हणजे या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं तर विजडम एक टेस्ट तुम्हाला द्यायची असते विजडमची शहाणपणाची किंवा अनुभवाची विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल आणि ही जी काही टेस्ट आहे ती आयुष्यामध्ये कुठल्याही शाळेमध्ये किंवा कुठल्याही प्रकारच्या विद्यापीठात ती द्यावी लागत नाही परंतु आयुष्याच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला ती द्यावी लागत असते किंवा तुम्हाला तिला सामोरं जावं लागत असतं अ रोड इज समथिंग एव्हरी वन युजेस 
रोड रोड मजे सर्वान महती है मार्ग जो है तो क्या है तो समथिंग एवरी वन यूजेस प्रत्येक जन तो वो वेदर रिच और पुअर मग तो श्रीमंत आो कि गरीब एंड इट फोर्सेस ऑल लेवर ऑफ पीपल टू असोसिएट विथ वन अनादर आ हा जो रोड है तो सर्वान फोर्स करते है कशा सा ऑल लेवर ऑफ पीपल सर्व प्रकार लोकान मग रिच आो कि मग पु श्रीमंत आो कि पुअर आो एकमेक बरबर चालने विथ वन अनादर असोसिएट विथ वन अनादर मे एकमेक बरबर चालने तो क्या करते सर्वान फोर्स कर तो मे रोड द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी मो मोबिलिटी यस आ जो रोड है तो क तो कशाला सिग्निफाई करते मोबिलिटी मोबिलिटी मजे का एबिलिटी टू मूव और टू बी मूव फ्रीली एक आनंद आनंदा ने का हो मूव होने कुछ प्रकार पारतंत्र नहीं तो स्वतंत्र ने का कर प्रवास करना कि हालचाल करना यहाँ अपन का मोबिलिटी मन तो वन कैन टेक द रोड ऐज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू वन कैन टेक द रोड को का करते तो रोड रोड कुछ मार्ग ने प्रवास करते कशा सा टू स्टार्ट ओवर टू वॉर्ड समथिंग न्यू कुछ तरी गोष नवीन गोषी का सुरुआत करना विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस विटमन जे है तो को बदल बोलता तो लोकबल ठिकाणल बोलता हि अर्ग्यूज ती युक्तिवाद करता है अर्ग्यूज मे का युक्तिवाद करने अगेन्स्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग एखाद ठिका खूब जास्त काल थाम चा विरोधा मदे ते का करता है तो युक्तिवाद करते हैं ऑल दो द हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटेल हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू हॉस्पिटैलिटी मीन्स आदर तिथ्य जर ही आदर तिथ्य कि चांगल खर अल तरी ही करता है तो युक्तिवाद करता है कशा सा एकिका जास्त वे थामर्भर ओके चला तो आता पोएमला का करूँ तो सुरुआत करू सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जस कि मैं तुम्हारा संगित है कि आप पोएम से डिटेल डिस्कशन करना आहोत मजे या पोएम का रैमिंग स्कीम है कनतर कुछ प्रकार की फिगर्स ऑफ स्पीच वाले पोएमला सुधा अपन समझू घेर आहोत सर्वप्रथम हि जी पोएम है तबदल संगत हि जी पोएम है ती एक एक्जाम्पल है फ्रीवर्स आता फ्रीवर्स मजे का मैं तुम्हारा अगर संगित तरी पुनः एकदा संगत कि ज्या पोएम कुछ प्रकार की रैमिंग स्कीम वाली नसते क्या पोएमला फ्रीवर्स अंतर हि जी की पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हि फ्रीवर्स एक उदाहरण है कि मैं फ्रीवर्स अभी ही पोएम है ओके कुछ प्रकार की रैमिंग स्कीम या पोएमला नहीं सर्वप्रथम तुम्हारा स्टांजा नंबर एक समझू संगतो आनतर स्टांजा नंबर एक जो है क्या कुछ प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच आए थे तुम्हारा समझु संग चला तो सुरुआत करूँ मैं बगा का पहला स्टांजा वाचतो है अ फूट एंड लाइट हार्टेड I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Okay. At the yes, stanza में दे poet का है मंतु इधर a foot and light-hearted. I take to the open road. एक अ मोकरे मना नहीं तो क्या करतो आई इधर मंजे तो सतला me मंतु है I first person से वापर देने थे के ले लाए और तो क्या मंतु कि me यह road पर प्रवास करना रहे एकदम खुले मना नहीं मोकरे मना नहीं हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी आणि तो स्वतःला म्हणतो की तो कसा आहे तर हेल्दी आहे फ्री आहे आणि तो या जगामध्ये काय करणार तर वापरणार आहे आणि सर्व प्रकारचे एक्सपिरियन्ससाठी तो ओपन आहे म्हणजे सर्व प्रकारचे एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी तो काय तर उत्सुक आहे द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग वेर एव्हर आय चूज ओके तर याचा अर्थ होतो की जे की लॉंग ब्राऊन पाथ आहे जो की ब्राऊन कलरचा जो की रस्ता आहे त्याच्या समोर असलेला तो काय तर तेजी जर अपॉर्च्युनिटीज हैं एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज अशा खूब अशा अपॉर्च्युनिटीज क्या है जिथे जिकड़े जिकड़े तो जाए तिकड़े तेज अपॉर्च्युनिटी है तो पूर्णतः फ्री है ओके मुक्त है तो कुछ प्रकार रस्त्या तो जाऊ शको तिथे तुला वेग प्रकार अपॉर्च्युनिटीज मिलना है तेल जिथे वटेल तो तिथे का करू शको तो रस्त्या तो रस्ता तो क्या करू शको तो निवड़ू शको अशा प्रकार कवि ने इधे संगित है तो स्वतः इधे का मनता है तो हेल्दी आ फ्री मजे मुक्त स्वतः तो संबोधत है आ तो संगत है कि एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज अशा खूब अशा संधि तैकड़े रोड जो है तो स्वतः प्रेजेंट करते हैं एंडलेस अपॉर्च्युनिटी सा खूब अशा संधि या रोड का मध्यम कवि संगने काम कर आता हा जरा पैला स्टांजा यह पैला स्टांजा मे कुछ रैमिंग स्कीम सॉरी यह पैला स्टांजा मे कुछ प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच है तो सर्वप्रथम पैली जी लाइन है तीजे कुछ ली अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड आता हि जी पैली लाइन है लाइन है या लाइन मे तुम्हारा दसून एलिट्रेशन आता एलिट्रेशन मे क्या मैं स्पेशल वीडियो बनने लगे ओके 
आता इतने दिसे तुम्हारा कि रिपीटेशन जाए टी या साउंडस अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड टी टी टेक टू हा साउंड रिपीट जाए ये एक्जाम्पल है एलिट्रेशन चोबर हे सुधा एक्जाम हेच हिच जी लाइन है ती एक्जाम्पल है मेटाफरच ओके कारण इधे जो रोड है तेल का इनडिरेक्टली कम्पेर के लिए गए कशा सोबत तो रोड ऑफ लाइफ मजे आयुष्यासोबत कम्पेर के लिए गए रोडला मजे आयुष्या प्रवास तो निगले है आ कम्पेरिजन रोड सोबत के लिए गए तो एक्जाम्पल है मेटाफरच मे जर लाइन ओखनेस आई तुम्हारा आइडेंटिफाई फिगर्स ऑफ स्पीच तो तुम्हें एलिट्रेशन लिखल तरी बरबर है और मेटाफर लिखल तरी बरबर है पूछी जी लाइन है ती है हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी हि जी एक्जाम्पल है ती है इन्वर्जन च आता इन्वर्जन मजे का ओके या सदर्भ सुधा स्पेशल वीडियो बनला है तो तुम्हें जाऊन बगू शकता ओके तरीपन पुनः संगत कि इन्वर्जन का अशा प्रकार की अरेजमेंट आती एक पोएटिक इफेक्ट देने कविने ती वरले कि जे कहीं वर्ड्स आतापुढ़े वपरले जस बचुअली समझा ये सेंटेन्स है कुछ हेल्दी फ्री द वर्ड बिफोर मी ये जर एक वर्ड मे तुम्हें एक लाइन मे बन हो तो कस होल द हेल्दी फ्री वर्ड बिफोर मी द हेल्दी फ्री वर्ड बिफोर मी अशा प्रकार एक कम्प्लीट सेंटेन्स तैयार होते हैं परंतु पोएटिक इफेक्ट देना कवि का शब्द की मगेपुढ़े अशा प्रकार के वपर सत्या एक्जाम्पल है इन्वर्जन चोके पूछ जी लाइन है ती है द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आय चूज आता इतने तुम्हारा दसून एलिट्रेशन ओके इतने कुछ लिस्त है तुम्हारा एलिट्रेशन एल साउंड जो एल है तो इतने रिपीट है पोएटिक इफेक्ट देने इतने एलिट्रेशन तुम्हारा दसून एल एल लॉन्ग लीडिंग ओके एक्जाम्पल है कशाच एलिट्रेशन चेच एक्जाम्पल है कशाच पर्सोनिफिकेशन चे पोईम या लाइन मे द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज जी लाइन है ती एक्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन चे तुम्हें नोट कर प्रत्येक गोष व्यवस्थित रित्या समझू घ चला ओके आता पर्सोनिफिकेशन मे तो इधे का नॉन लिविंग थिंग जो है रस्ता तेल का ह्यूमन क्वाटी दिल्ली जस कि लीड मे इतने ब्राउन पाथ जो है तो लीड करना चम करते लीड को ह्यूमन बीइंग लीड करो तो मार्ग दर्श दाखने काम करो तो इतने रोड मार्ग दाखने काम करते हैं एक्जाम्पल है पर्सनफिकेशन च आई होप तुम्हारा हा पैला स्टांजा कम्प्लिटली समझे है आता पूछा स्टांजाक अपन ये रीड करते मीन आप समझू घेन्स फोर्थ आई आस Not good fortune. I myself, uh, henceforth, I ask not good fortune. I must myself am good fortune. Ye thum pude. I ask not good fortune. Me sudaiva magat nahi. Me good luck magat nahi. Kya tesadi me vichar na karat nahi hai. I myself am good fortune. Me karan me swathas ka itar ek sudaiva ahi. इतक कॉन्फिडन्स तला स्वतः है कविला हेन्स फोर्थ या नर या आई विंपर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग यापुढ़ आई विंपर विंपर मे का तथे विनिंग दिल है बेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन थोड़क अपन का मनू शको मराठी में कुरबूर करने कुरकुर करने ओके आता तो क्या मन तो यापुढ़े मैं कुछ प्रकार की कुरकुर करना नहीं है कुरबूर करना नहीं है ओके का ही गोष्ट पोस्टपोन पोस्टपोन मे का कई गोषी पूरे ढकल नहीं तो मैं कुछली गोष्ट पूरे ढकल नहीं नीड नथिंग कारण मैं कशा की गरज नहीं डन विथ इनडोर कंप्लेन्स येमाग कारण का ज्या कंप्लेन्स है ज्यादा विरोधा ज्या अड़चणी हैं विरोध ज्या कंप्लेन्स आए लयब्ररीज बॉरोवर्स ज्यादा मन तो लयब्ररीज क्यूरोलस क्रिटिशिजम्स आता क्यूरोलस का अर्थ हो तो कंप्लेनिंग ओके क्यूरियस अर्थ मन का हो कंप्लेनिंग ज्यादा अपन तक्रार ज्यादा मन तो जी की तक्री है ओके जे क्रिटिशम तेज कहीं टीका होता है तीन घर सोड़े सोड़न दिल्ली है स्ट्रांग एंड कंटेन्ड आई ट्रैवल द ओपन रोड आनी तो आता हा मुक्त अशा रस्तव तो प्रवास करते वाटे तो दिशे तो जाऊ शको ओके तिथे तो कसा है तो स्ट्रांग स्ट्रांग मे कसा तो सामर्थ्यशाली ओके मजबूत एंड कंटेन आनंदी तो है अस इत कवि स्वतः मनत है आता हा है सेकेंड स्टांजा या सेकेंड स्टांजा मे कु प्रकार की फिगर्स ऑफ स्पीच वपरले ग समझू घे पैली लाइन दिस्ती बेन्स फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून 
आय माय सेल्फ आय एम गुड फॉर्च्युन हे जे एक्झाम्पल आहे ते रिपिटेशनचं आहे इथे गुड फॉर्च्युन गुड फॉर्च्युन हा जो काही शब्द आहे त्याचा पुन्हा वापर चालला आहे त्यामुळे हे एक्झाम्पल आहे रिपिटेशनचं रिपिटेशनसाठी डिटेलमध्ये व्हिडिओ तुम्ही जाऊन बघू शकता हेन्स फोर्थ आय विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग आता हे एक्झाम्पल आहे पुन्हा रिपिटेशनचं काय कुठला वर्ड इथे रिपीट झालं आहे तर सांगू शकता नो मोर नो मोर हे रिपीट झालं आहे त्यामुळे एक्झाम्पल आहे रिपिटेशनचं त्याचबरोबर हे एक्झाम्पल कशाचं आहे तर ॲलिटेशनचं सुद्धा आपल्याला सांगता येईल कारण एन एन हा रिपीट झालेला आहे साऊंड एन हा रिपीट झालेला आहे नीड नथिंग ओके त्यानंतर डन विथ इनडोअर कंप्लेंट्स लायब्ररीज क्युरोलस क्रिटिसिझम आता हे जे एक्झाम्पल आहे ते ॲलिट्रेशनचं आहे के हा साऊंड रिपीट झालेला आहे ओके त्यामुळे हे एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल कशाचं तर ॲलिट्रेशनचं ओके आय होप तुम्हाला सेकंड स्टांजामध्ये वापरलेले सर्व फिगर्स ऑफ स्पीच समजलेले आहेत यानंतर आपण पुढच्या थर्ड स्टांजाकडे वळूया पुढचा स्टांजा जो आहे त्यात काय म्हणतो येतो द अर्थ दॅट इज सफिशियंट आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एन नियर आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू दॅम इथे कवी असं म्हणतो आहे की द अर्थ दॅट इज सफिशियंट ही जी अर्थ आहे ही जी सृष्टी आहे या सृष्टीमध्ये या पृथ्वीवर तो काय करू शकतो स्वतःच्या गर गरजा पूर्ण पूर्ण करू शकतो किंवा तो तो स्वतः त्या पूर्ण करू शकतो दॅट इज सफिशियंट त्याच्यासाठी ही जी पृथ्वी आहे ती योग्य आहे आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एन इनियर कॉन्स्टलेशन्स मीन्स इथे याचा अर्थ घ्यायचा आहे फेट डेस्टिनी इन्फ्लुएन्शियल ग्रुप ऑफ पीपल ओके म्हणजेच याचा अर्थ होतो आहे नियती किंवा दैव किंवा प्रभावशाली लोक आता त्याचं काय म्हणणं आहे आय नो आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन इन इन एरर कवीचं असं म्हणणं आहे की त्याला कुठल्याही प्रकारचे जे काही प्रभावशाली लोक आहेत ते त्याला जवळ नकोत आय डो नॉट वॉन्ट म्हणजे मला ते जवळ नको आहेत कुठल्याही प्रकारचे प्रभावशाली लोक किंवा मग कुठल्याही प्रकारची नियती असेल किंवा कुठल्या प्रकारचं दैव आहे ते त्याला जवळ नको आहे कारण काय सांगतो आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर तो म्हणतो आहे मला माहिती आहे की जिथे ते आहेत तिथे ते योग्य प्रकारे आहेत आय नो दे सफिस म्हणजे इथून इथून आपल्याला त्याचा स्वतःचा असलेला आत्मविश्वास दिसतो आहे की आयुष्यातील सर्व समस समस्यांना तो काय करू शकतो स्वतः तोंड देऊ शकतो त्यांना हाताळू शकतो असं तिथे आपण समजून घेऊ शकतो पुढच्या लाईनमध्ये काय म्हणतो येतो आय नो दे सफिस्ट फॉर दोज हू बिलॉंग टू दॅम आता सफिस म्हणजे काय तर ॲडिक्वेट पुरेसं गरज भागवेल तो म्हणतो मला माहिती आहे की दे सफिस्ट टू दोज हू बिलॉंग टू दॅम त्या तो म्हणतो आहे त्याला माहिती आहे की जे लोक या प्रभावशाली लोकांच्या संपर्कात येतात निश्चित प्रकारे ते त्यांना काय करतात तर पुरेशा असतात किंवा मग गरज त्यांची भागवत असतात ओके परंतु त्याचा स्वतः त्याचा इतका विश्वास आहे की त्यामुळे तो कुठल्या प्रकारच्या प्रभावशाली लोकांना त्याच्याजवळ ठेवण्याचा तो विचार करत नाही आहे ओके त्यानंतर आता शेवटच्या कार्यवाकडे आपण येतो रीड करतो आहे बघा समजून घेऊया काय दिलेलं रीड करतो आहे अगोदर त्यापूर्वी आपण काय करणार आहोत तर ही जे काही स्टांजा होता त्यातील फिगर्स ऑफ स्पीच कुठली आहेत ते आपण काय करूया आता समजून घेऊया आता ही जी लाईन आहे कुठली आय डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एन इन इयर या पोएममध्ये या लाईनमध्ये तुम्हाला दिसेल काय तर कॉन्सोनन्स हा फिगर्स ऑफ स्पीच तुम्हाला दिसून येईल पुढची जी लाईन आहे आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर याच्यात तुम्हाला रिपिटेशन दिसून येईल बघा याच्यामागचं कारण आहे की दे आर दे आर हे वर्ड्स पुन्हा पुन्हा आलेले आहेत त्यामुळे हे एक्झाम्पल आहे रिपिटेशनचं त्याचबरोबर ॲलिट्रेशनसुद्धा आपल्याला दिसून येईल साऊंड डब्ल्यू हा रिपीट झालेला आहे त्यानंतर आहे पुढची ना लाईन ती म्हणजे आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू दॅम यामध्ये तुम्हाला पुन्हा ॲलिट्रेशन हा अलंकार दिसून येईल सिलेबल टी एच इथे रिपीट झालेलं आहे आता शेवटच्या स्टांजाकडे आपण येतो आहोत स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन आता ओल्ड डिलिशियस बर्डन म्हणजे काय तर इथे मेमरीज आठवणी असं इथं आता घेणार आहोत आपण त्याचा अर्थ इथे मेमरीज असं किंवा आठवणी असा होणार आहे स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन आय कॅरी दॅम मेन अँड विमेन आय कॅरी दॅम विथ मी वेर एव्हर आय गो इथे कवी असं म्हणतोय की ह्या ज्या काही सुंदर आठवणी आहेत तो स्वतःसोबत घेऊन जाणार आहेत म्हणजे मेन अँड विमेनपासून मिळालेल्या आठवणी असतील तो त्या स्वतःसोबत घेऊन जाणार आहे अँड आय कॅरी दॅम विथ मी वेर एव्हर आय गो वेर एव्हर आय गो आणि जिथे कुठे मी जाईल त्या सर्व आठवणी मी काय करेल तर माझ्यासोबत घेऊन जाणार आहे आय स्वेअर मी शपथ घेऊन सांगतो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राईड ऑफ दॅम 
काय सांगतो येतो की त्यांना तू काय करू शकत नाही तर स्वतःसोबत नेऊ शकत नाही आय एम फिल्ड विथ दॅम परंतु हा जो तो कवी जो आहे तो त्या पूर्ण आठवणींनी भरलेला आहे अँड आय विल फील दॅम इन रिटर्न त्याचं आयुष्य हे पूर्णत त्या आठवणींनी भरून गेलेलं आहे अँड आय विल फील दॅम इन रिटर्न आणि तो काय करणार आहे तर या सर्वांना सुद्धा काय करणार आहे तर त्याच्या आठवणींनी सर्वांना भरणार आहे असं कवी इथे म्हणत आहे आणि पोएमचं इथे काय होतोय तर शेवट होतोय त्यापूर्वी ह्या जे काही शेवटच्या लाईन राहिल्या आहेत त्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत ते आपण काय करूया तर समजून घेऊया तर त्यापूर्वी म्हणजे कुठली लाईन आहे बघा स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन इथे तुम्हाला दिसून येईल पॅराडॉक्स ओके इथे तुम्हाला दिसून येईल पॅराडॉक्स बर्डन आणि डिलिशियस हे दोन जे वर्ड आहेत ते पॅराडॉक्स इथे दाखवण्याचं काम करत आहेत त्यानंतर पुढची जी लाईन आहे आय कॅरी दॅम मेन अँड विमेन आय कॅरी दॅम विथ मी वेर एव्हर आय गो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इथे तुम्हाला रिपिटेशन दिसून येईल आय कॅरी दॅम आय कॅरी दॅम हे जे काही शब्द आहेत ते पुन्हा पुन्हा रिपीट आलेले आहेत त्यामुळं हा रिपिटेशनचं एक्झाम्पल आहे ॲलिट्रेशन पण दिसून येईल तुम्हाला साऊंड एम आणि डब्ल्यू इथे रिपीट झालेलं आहे ओके अँटीथेसिस तुम्हाला दिसून येईल दोन ॲपोजिट वर्ड्स इथे आलेले आहेत ते म्हणजे मेन अँड विमेन त्यामुळं अँटीथेसिस सुद्धा तुम्हाला इथे दिसून येईल ओके या लाईनमध्ये आणि आता शेवटची जी लाईन आहे ती म्हणजे आय एम फील विथ दॅम अँड आय विल फील दॅम इन रिटर्न याच्यामध्ये तुम्हाला रिपिटेशन दिसून येईल ते म्हणजे कुठलं तर दॅम दॅम हे वर्ड इथे रिपीट झालेले आहेत त्यामुळे हे एक्झाम्पल आहे रिपिटेशनचं आय होप तुम्हाला ही पोईम जी आहे ती चांगल्या प्रकारे समजलेली असणार आहेत ओके सर्वात माझं गोष्ट व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका सर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट हे जे काही फिगर्स ऑफ मी तुम्हाला सांग समजून सांगितले आहेत प्रत्येक लाईनचे त्याच्यावर सुद्धा मी स्पेशल व्हिडिओ बनवलेले आहेत त्यावर जाऊन तुम्ही सर्व फिगर्स ऑफ स्पीच समजून घेऊ शकता ओके म्हणजे तुम्हाला क्लिअर कट कळून जाईल की काय चालू आहे किंवा मी तुम्हाला काय समजून सांगितलं ओके त्यामुळं लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यावर जाऊन तुम्ही सर्व फिगर्स ऑफ स्पीच चांगल्या प्रकारे समजून घ्या आणि पोएम पुन्हा एकदा ऐका म्हणजे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे एकदम क्लिअर ही पोएम होऊन जाईल ओके चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे आपलं यूट्यूब चॅनल या चॅनलवर तुम्हाला इयत्ता बारावीचे सर्व चॅप्टर सर्व धडे त्याचबरोबर सर्व कविता त्यानंतर नोवेलचा पार्ट असेल या सर्वांवर तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जाईल डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे तर बारावीची त्यावर जाऊन सर्व बारावीचे धडे पोएम आणि चॅप्टर्स तुम्ही बघून अभ्यासू शकता चला तर मग पुन्हा भेटून नवीन व्हिडिओमध्ये बघत राहा आपलं सोबत जातो इंग्लिश सोल्युशन यूट्यूब चॅनल तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर